ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ലിയ എല്ലാവർക്കും രുചിഗ്രഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല നാടൻ തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് വറുത്ത ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ തീർച്ചയായും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കാണേണ്ട നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം നാടൻ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസാലകളെല്ലാം ഒരുപോലെ മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു രുചി വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ അരമുറിയുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് മീഡിയം സവോള നല്ല കനം കുറച്ചറിഞ്ഞത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നിടം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞു വരണം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് തക്കാളി കനം കുറച്ചത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 
ഈ മസാലകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഈ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുമോ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കനിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഈ സമയത്ത് ചേർക്കരുത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേവി മതിയാവും ഈ കറിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തിട്ട നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തിട്ട നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണേ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് 